पहला क्वेश्चन था ए डैस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बेनिफिट और सेटिसफेक्शन ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर इसेंशियली इंटेंजिबल आई डू नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग तो ऑप्शन सर्विस डिमांड नीड फिजिकल ऑब्जेक्ट ये तो डिफिनेशन ही थी आपके सब्जेक्ट की मार्केटिंग और सर्विसेज की तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज सर्विस सेकेंड क्वेश्चन था डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इस तो जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की वो क्या है इंटेंजिबिलिटी इनसेबिलिटी वेरेबिलिटी पेरिसबिलिटी आप कहेंगे सर सारे ऑप्शन तो सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वो है इंटेंजिबिलिटी इंटेंजिबिलिटी गुड्स और सर्विस को डिस्टिक्ट डिस्टिंक्ट करती है अलग करती है क्वेश्चन नंबर थर्ड है सर्विसेज आर टिपिकली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम सैमल्टेसली यानी कि जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों साथ ही साथ होते हैं तो इस ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल आपको बताना था इंटेंजिबिलिटी वेरेबिलिटी इनसेपरेबिलिटी या फिर सैमल्टेसली तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इनसेपरेबिलिटी क्योंकि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो इसको जैसे जैसे कंज्यूम होगा जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था फोर डैश डिस्क्राइब द इम्प्लॉय स्किल इन सर्विंग द क्लाइंट तो एम्प्लॉय स्किल क्लाइंट को सर्व करने के लिए कौन सा वर्ड जो है टर्म है जो डिस्क्राइब करता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इंटरेक्टिव मार्केटिंग क्वेश्चन फाइव है एस एस टी एस रिफर्स टू तो एस एस टी एस क्या रिफर करता है दैट इज सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन सिक्स डैश ऑकस मैंने कंपनी इंटेंसली यूजेज सर्विसेज एज द स्टेज एंड गुड्स ऑफ द एज द ड्रॉप प्रॉप्स टू एंगेज इंडिविजुअल कस्टमर्स इन ए वे दैट क्रिएट्स ए मेमोरेबल इवेंट तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन आपका डी है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने के लिए चीज होती है एक्सपीरियंस आता है क्वेश्चन नंबर सेवन टॉप फॉर्म ऑडिट सर्विस परफॉर्मेंस बाय कलेक्टिंग डैश मेजरमेंट्स टू प्रूव कस्टमर्स सेटिस्फायर एंड डिसेटिस्फायर डिससेटिस्फायर तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा वॉइस ऑफ द कस्टमर्स ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एट था द सर्विस ए कस्टमर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट आर कॉल दी सर्विस पैकेज तो जो सर्विस जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन था द फैक्ट दैट अ बिजनेस ट्रेवलर में हैव वन वेरी पॉजिटिव चेक इन एक्सपीरियंस एट ए होटल एंड देन अ वेरी नेगेटिव चेक इन एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट एम्प्लॉय ऑन ए सब्सिक्वेंट विजिट इज इन इज एविडेंस ऑफ सर्विस तो क्या होता है मतलब कि एक ही uh, मतलब कि कोई ट्रैवलर है वो जहाँ पे किसी होटल में जाता है तो पहले दिन पॉजिटिव आया तो दूसरी बार जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आता है उसको तो ये किस चीज़ की वजह से होता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेरिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर टेन है एडेड फीचर्स टू एन ऑफरिंग आर कार्ड जो एडेड फीचर होता है किसी ऑफरिंग में उसको हम क्या कहते हैं तो एडेड है यानी क्या हो गया प्राइमरी तो होगा नहीं तो क्या होगा सेकेंडरी यानी कि ऑप्शन डी सेकेंडरी होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है द इंटेंजिबिलिटी ऑफ सर्विसेज हैज इंप्लीकेशन फॉर द चॉइस ऑफ तो जो इंटेंजिबिलिटी होती है सर्विस की उसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है तो उसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इलेवन पर दैट इज ब्रांड एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है डैश कॉस्ट रिफर्स टू द प्रोडक्ट परचेज कॉस्ट प्लस द डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर लेस द डिस्काउंटेड सेल्वेज वैल्यू तो यहाँ पे फॉर्मुला था एक तरीके से तो बताना था कि ये कौन से कॉस्ट को रिफर करता तो ये है लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑप्शन सी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन था सक्सेसफुल सर्विस कंपनीज फोकस देयर अटेंशन ऑन बोथ देयर कस्टमर एंड देयर एम्प्लॉय दे अंडरस्टैंड डैस विच लिंक सर्विस फ्रॉम फ्रॉम प्रॉफिट विथ एम्प्लॉय एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन तो आपको बताना कि क्या अंडरस्टैंड करते हैं इंटरनल मार्केटिंग सर्विस प्रॉफिट इंटरेक्टिव या सर्विस डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे होगा सर्विस प्रॉफिट चेंज दे अंडरस्टैंड सर्विस प्रॉफिट चेंज विच लिंक्स सर्विस फर्म प्रॉफिट विथ एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि इफ अ फर्म इज प्रैक्टिसिंग डैश द फर्म इज ट्रेनिंग एंड इफेक्टिवली मोटिवेटिंग इट्स कस्टमर कॉन्टेक्ट एम्प्लॉय एंड ऑल ऑफ द सपोर्टिंग सर्विस पीपल टू वर्क एज अ टीम टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंटरनल मार्केटिंग इंटरनल मार्केटिंग प्रैक्टिस कर रही है अकॉर्डिंग टू परस रोमन जेथामल एंड बेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी इज तो सर्विस क्वालिटी रेटर दिया था तो तो उसमें से जो मोस्ट है है वो कौन सा होगा ऑप्शन बी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी होनी चाहिए सर्विस के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूड पीपल प्रोसेस एंड ये क्वेश्चन था फिजिकल एविडेंस ऑप्शन सी Which of the following is not an element of physical evidence? Physical evidence का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एलिमेंट नहीं है एम्प्लॉय ड्रेस एम्प्लॉय ट्रेनिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटी दे हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एम्प्लॉय ट्रेनिंग ये फिजिकल एविडेंस का एग्जाम्पल नहीं है एलिमेंट नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय ट्रेनिंग तो बैक ऑफिस में होती है Which of the following is not an element of people? People का कौन सा एलिमेंट नहीं है मोटिवेशन टीम और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज या कस्टम
फिर नाइनटीन है स्टैंडाइज एंड कस्टमाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज स्टैंडाइज एंड कस्टमाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बाई विच ए सर्विस इज डिलीवर्ड इज कॉल्ड तो उसको क्या कहते हैं तो ऑप्शन नाइनटीन का होगा सी प्रोसेस मिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड डेस इज द इन्वॉर्मेंट इन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड आपको बताना कौन सा इन्वॉर्मेंट होता है जिसमें सर्विस डिलीवर किया जाता है आगे की क्वेश्चन आप बिना पढ़े इसका आंसर यहाँ पे दे सकते तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल एविडेंस जहाँ पे जो है सर्विस जो है डिलीवर किया जाता है वह द फर्म एंड कस्टमर इंटरेक्ट एंड एनी टेंजिबल कंपोनेंट दैट फैसिलिटेज परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन ऑफ द सर्विस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की ऑल ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले ए पार्ट इन सर्विस डिलीवरी एंड दस इन्फ्लुएंस दी बायर परसेप्शन नेमली द फर्म्स पर्सनल द कस्टमर एंड अदर कस्टमर इन सर्विस इन्वॉर्मेंट तो वो क्या होता है तो अब इस बात यहाँ पे देखिए सब क्या है कस्टमर 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 आता है ऑप्शन सी पीपल हो जाएगा 22 है डैश इज ए टूल फॉर साइमल्टेसली डिपिक्टिंग द सर्विस प्रोसेस द पॉइंट ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट एंड द एविडेंस ऑफ सर्विस फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट ऑप्शन है वो दैट इज सर्विस ब्लू प्रिंटिंग सर्विस ब्लू प्रिंटिंग क्या है एक टूल फॉर साइमल्टेसली डिपिक्टिंग द सर्विस प्रोसेस सर्विस प्रोसेस को हम डिपिक्ट करते हैं कि कस्टमर का पॉइंट जो कस्टमर कॉन्टेक्ट का पॉइंट कहाँ होगा एविडेंस ऑफ सर्विस फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होगा तो सर्विस ब्लू प्रिंटिंग में आता है क्वेश्चन नंबर 23 थ्री था डैश इज द फिजिकल सराउंडिंग और द फिजिकल फैसिलिटी वेयर द सर्विस इज प्रोड्यूस डिलीवर्ड एंड कंज्यूम तो कौन सा होता था सर्विस स्पेस सर्विस स्केप सर्विस प्लेस सर्विस स्कोप तो यहाँ पे सिंपल सा था ऑप्शन भी सर्विस स्केप सर्विस स्केप को हम क्या कहते हैं फिजिकल सराउंडिंग या फिजिकल फैसिलिटी वेयर द सर्विस इज प्रोड्यूस डिलीवर एंड कंज्यूम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर था डैश आर दी ओनली सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विच डो नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ह्यूमन इंट्रेक्शन यानी कि कौन सा नीचे दिएगा ऑप्शन में से जिसमें कि ह्यूमन इंट्रेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो कट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव था इन दी एब्सेंस ऑफ ए फिजिकल प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर नीड टू कंसीडर द यूज ऑफ डैश दैट इनेबल कस्टमर टू मेक ए जजमेंट ऑन द सर्विस क्वालिटी तो ऐसा क्या यूज करना चाहिए सर्विस uh, के केस में इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं हो सर्विस के केस में तो क्या यूज करना चाहिए तो ऑबियस बात है कि भाई सर्विस है इंटेंजिबल है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए टेंजिबल क्लूज एड करना चाहिए ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कंपेयर्ड विथ लो कॉन्टैक्ट सर्विस कस्टमर ऑफ हाई कॉन्टैक्ट सर्विस आर मोर लाइकली टू जज सर्विस क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ अगर लो कॉन्टैक्ट सर्विस के बेसिस पर हम कंपेयर करें कौ? कस्टमर को जो हाई कॉन्टेक्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए तो उसमें जो है वो सर्विस को कैसे जज करते हैं आपको होता है सर्विस क्वालिटी को कैसे जज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेस यूज्ड इन कैरिंग आउट द सर्विस तो जो प्रोसेस यूज किया गया है सर्विस को कैरी आउट करने में प्रोवाइड करने में उसके बेसिस पे जो है जज किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड एज बींग पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विस तो एक्सटेंडेड मार्केटिंग ऑफ मिक्स सर्विस जो होता है उसमें नीचे देखिए ऑप्शन कौन सा नहीं जो नॉर्मली हम उसको कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सर्विस इज फॉल्स यानी प्राइसिंग ऑफ सर्विस कंपेयर टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी था कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज मोर डिफिकल्ट फॉर सर्विस देन है ट्वेंटी नाइन चार्जिंग कस्टमर डिफरेंट प्राइस फॉर इसेंसली द सेम सर्विस इज कॉल्ड यानी कि सेम सर्विस के लिए अलग कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज करना ये इजी था ऑप्शन ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं उसको फिर क्वेश्चन नंबर थर्टी ए बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यूज कंसिडर्ड ए ट्रेड ऑफ बिटवीन तो बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यूज कंसिडर एज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन तो करेट ऑप्शन था ऑप्शन डी सर्विस वैल्यू एंड मॉनिटरी कॉस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सर्विस आर कैरेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट तो यहाँ पे सर्विस जो है सभी से कैरेक्टराइज uh, होता है लेकिन एक से नहीं होता है तो वो कौन सा ऑप्शन था ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑप्शन भी होमोजेनिटी होगा बाकी इंटेंजिबिलिटी पेसिबिलिटी इंसेपेबिलिटी और हेट्रोजेनिटी होता है होमोजेनिटी नहीं होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू था ऑफ द फोर यूनिक सर्विस कैरेक्टरिस्टिक द डिस्टिंग गुड्स फ्रॉम सर्विस दैट डिस्टिंग गुड्स फ्रॉम सर्विस द वन That is primary source of the other three characteristics is तो यहाँ पे क्या था ऑप्शन ए इंटेंजिबिलिटी यही जो है बाकी के लिए फॉर्म बनता है बेसिस बनता है थर्टी थ्री सर्विस दैट ऑकर विदाउट इंटरप्शन कन्फ्यूजन और हैसल टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेमलेस सर्विस ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर था द मेंटल एनर्जी स्पेंड बाई कस्टमर टू एक्वायर सर्विस इज रिफर टू एज तो मेंटल एनर्जी जो होता है तो उसको क्या कहते हैं एनर्जी कॉस्ट ऑप्शन सी थर्टी फाइव द यूनिक सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिफ्लेक्ट द इंट्रैक्शन इंटरकनेक्शन बिटवीन द स
तो प्रेसिबिलिटी की वजह से सेंट्राइज मॉस प्रोडक्शन नहीं हो सकता है सर्विस का सर्विस इनकाउंटर रिफर्स टू सर्विस इनकाउंटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश विद द कस्टमर एट द डिलीवरी प्रोसेस उसको क्या कहते हैं सर्विस इनकाउंटर थर्टी नाइन द यूनिक सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द इन एबिलिटी टू इन्वेंट्री सर्विस को क्या कहते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे भी क्या था ऑप्शन डी पेरिसिबिलिटी देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ सर्विस अवेलेबल टू कस्टमर कौन सा जो है ऑप्शन है स्ट्रेटजी जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस को इंक्रीज करता है जो कंज्यूमर्स के लिए तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी द यूज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम यूज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ सर्विस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स 41 है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफाइंड बाय कंपेयरिंग किस चीज़ को कंपेयर करने पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं तो ऑप्शन सी डिजायर्ड सर्विस एंड परसिव सर्विस द डिमांड स्ट्रेटजी इन विच सर्विस प्रोवाइडर यूटिलाइज देयर डाउन टाइम बाय मार्केटिंग टू डिफरेंट सेगमेंट विद डिफरेंट डिमांड पैटर्न इन एसोसिएटेड विद Which of the following? तो correct option है यहाँ पे option C capacity sharing. Next question the 43 the the dash dimension is an assessment of the firm's consistency and dependability in service performance. तो कौन सी चीज़ कौन सा dimension होता है? तो that is option D reliability. Reliability dimension is an assessment of the firm's consistency and dependability in service performance. 44 था which of the following would not be considered a tangible clue? Tangible clue किसे consider नहीं किया जाएगा? तो option D the quality of instruction in an educational setting. ये जो है tangible clue नहीं माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉई विल हेल्प रिड्यूस द साइज ऑफ दिस गैप इज नॉन एस तो कौन से गैप को जो है रिड्यूस करेगा तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिलीवरी गैप फोर्टी सिक्स था फिक्सिंग राइट प्राइस फॉर सर्विस ऑफर इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ जो फिक्सिंग राइट प्राइस होता है सर्विस के लिए वो डिफिकल्ट होता है क्यों तो ऑब्वियसली बात है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्टी में इंटेंजिबिलिटी की वजह से फोर्टी सेवन था द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर एंड हाइएस्ट प्रोजेक्टेड जनरेटर ऑफ जॉब इज तो ऑप्शन डी बिजनेस सर्विस द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस कंस्टिट ऑफ देखिए जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है बाइंग प्रोसेस होता है वो अलग होता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या था ऑप्शन बी प्री परचेज कंजम्पशन एंड पोस्ट परचेज स्टेजेस तीन स्टेज होता है नॉर्मली फोर्टी नाइन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपको बताते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इन दिस सर्विस प्रोसेस इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ परसिव रिस्क ये जो है करेक्ट ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्वेश्चन नंबर 50 था सर्विस कंज्यूमर टेंड टू बी मोर ब्रांड लॉयल देन गुड्स कंज्यूमर बिकॉज जो सर्विस कंज्यूमर होते हैं वो ज्यादा ब्रांड लॉयल होते हैं देन गुड्स कंज्यूमर क्यों बिकॉज तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रांड लॉयल्टी लोवर्स द अमाउंट ऑफ परसिव रिस्क क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कौन सा बेनिफिट नहीं है तो ऑप्शन बी द फर्म प्रोवाइड्स ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बेनिफिट नहीं है द सर्विस इंडस्ट्री हैज सेवरल इमर्जिंग ट्रेंड दैट ऑर्गनाइजेशन नीड टू बी अवेयर ऑफ विच ऑफ दीज शुड ऑर्गनाइजेशन की पे लुक आउट फॉर तो किसमें लुक करना चाहिए इसको ध्यान रखना चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू कंपिटिटर एंटरिंग इन द मार्केट प्लेस इस पर जो है ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 थ्री था द जोन ऑफ टॉलरेंस इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन जोन ऑफ टॉलरेंस आपने पढ़ा होगा मार्केट रिसोर्स इसको कैसे डिफाइन किया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रिडिक्टेड सर्विस एंड परसिव सर्विस के बीच के डिफरेंस को कहते हैं कस्टमर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन द सर्विस बाई जो सर्विस को डिटरमाइन करता है कस्टमर अल्टीमेटली किस पे बेसिस करता है तो ऑप्शन बी द लेवल ऑफ मार्केटिंग इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी क्वेश्चन नंबर 55 था कि ड्यूरिंग अ सर्विस रिकवरी एफर्ट द एम्प्लॉय प्रॉम्पली रिफंडेड द कस्टमर मनी बट थ्रू द मनी एट द कस्टमर कस्टमर के मुंह जो है ऊपर फेंक दिया एज अ रिजल्ट द रिकवरी एफर्ट वायलेटेड द कस्टमर जस्टिस ने कौन से जस्टिस को उसने वायलेट किया है तो ऑप्शन सी सोशल जस्टिस को उसने वायलेट किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट सर्विस ब्लूप्रिंट को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन सा स्टेप नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आइडेंटिफाई स्टेप्स इन द प्रोसेस वेर द सिस्टम कैन गो अवेरी अवेरी मिस अवे तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है करेक्ट स्टेप नहीं है ए वॉल्यूम ओरिएंटेड पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज अचीव बाई जो वॉल्यूम ओरिएंटेड पोजीशनिंग होता है वो कैसे अचीव किया जाता है तो इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस को इंक्रीज करके ए बायस परसेप्शन ऑफ वैल्यूज कंसीडर्ड ए ट्रेड ऑफ बिटवीन तो बायस परसेप्शन ऑफ वैल्यू कंसिडर्ड ए ट्रेड ऑफ बिटवीन सर्विस वैल्यू एंड मॉनिटरी कॉस्ट देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए सर्विस फ्रॉम फिजिकल एविडेंस तो यहाँ पे फिजिकल एविडेंस के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए सर्विस फॉर्म ऑफ एंड फाइंड देम सेल्व इन ए थ्री कंसर्न थ्री कॉर्नर फाइट बिटवीन तीन कॉर्नर फाइट बिटवीन किस में होता है सर्विस में तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग और ऑपरेशन के बेसिस में कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिसीविंग पुअर सर्विस इज मोस्ट सिमिलर टू तो किसको कॉस्ट को कहेंगे जब कस्टमर फ्रस्ट्रेट होता है पुअर सर्विस से तो ऑप्शन डी साइकिक कॉस्ट ए अमाउंग मेनी सर्विसेज द डिमांड फॉर मेडिकल सर्विस टेंस टू बी जो डिमांड फॉर मेडिकल सर्विस होता है वो क्या होता है इलास्टिक इन इलास्टिक सब्सिट्यूट डिमांड है प्राइस क्रॉस इलास्टिक डिमांड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इन इलास्टिक होता है कस्टमर कम्पिटेंसीज कैन भी डिस्क्राइब जो कस्टमर कम्पिटेंसी होती है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ऑप्शन सी कस्टमर एबिलिटीज दैट इनेबल दैम टू प्रॉपरली इवेल्युएट दी सर्विस स्केप टेक्निक दैट अलाउज द कंज्यूमर्स टू आदर बाई सर्विस ए एंड सर्विस बी टूगेदर ऑन परचेज वन सर्विस सेपरेटली यानी कि जब वो कोई भी कंज्यूमर uh, जब या तो सर्विस ए सर्विस बी को खरीदने के लिए अलाउ करता है जब कोई सर्विस जो है अलग से खरीदेंगे तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्राइस बंडलिंग टेक्निक दैट अलाउज कंज्यूमर्स टू आदर बाई सर्विस ए सर्विस बी टूगेदर ऑन परचेज वन सर्विस सेपरेटली विच प्राइसिंग स्ट्रेटी इंकरेज द कंज्यूमर कस्टमर टू एक्सपेंड हिजर डीलिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर तो विच प्राइसिंग स्ट्रेटी तो क्रेट ऑप्शन है रिलेशनशिप प्राइसिंग रिलेशनशिप प्राइसिंग में ही जो है क्या होता है कि डीलिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर जो इंकरेज होता है कस्टमर टू एक्सपेंड हिजर डीलिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर द प्राइमरी रोल ऑफ ए सर्विस फॉर्म फॉर ए कस्टमर इन कम्युनिकेशन मिक्स इश टू जो प्राइमरी रोल होता है सर्विस में कस्टमर कम्युनिकेशन का वो क्या होता है दैट इज इन्फॉर्म एंड रिमाइंड कस्टमर ऑप्शन बी सिक्सटी नाइन द प्लान फॉर डिफ्रेंशिएटिंग द फॉर्म फ्रॉम इट्स कंपिटेटर इन कंज्यूमर्स आइज इज रिफर्स टू एज दी सबको पता है ऑप्शन बी पोजिटिंग स्ट्रेटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द डिफ्रेंशिएशन अप्रोचेस सच इज कम्पिटेंस करटिसी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा पर्सनल डिफ्रेंशिएशन तो उसको कहते हैं देन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कंटेंट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कंटेंट होगा क्या होना चाहिए तो ऑप्शन बी इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशनल एंड प्रसुएसिव होना चाहिए सेवेंटी टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब डिक्लाइन या मेच्योरिटी फेज पर तो कौन सा नहीं होना चाहिए नॉट अ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोवाइड ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट विद कस्टमर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जब डिक्लाइन या मेच्योरिटी फेज में होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन अप्रोचेज वुड बी अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो पी एल सी की ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा तो ऑप्शन डी परसुएसिव एंड रिमाइंडर 74 फोर पे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो फर्म्स कम्युनिकेशन मिक्स ड्यूरिंग द प्री कंजम्पन चॉइस स्टेज इज टू तो कैट ऑप्शन है ऑप्शन डी परसुएसिवली कन्विंस कस्टमर वाई द फर्म ब्रांड इज सुपीरियर टू द कंपिटिटर टेंजिबल्स क्लूज आर मोर इंपॉर्टेंट वैन सर्विस आर तो टेंजिबल क्लूज कभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब टेंज इन टेंजिबल डोमिनेट होगा जब सर्विस ज्यादा इन टेंजिबल होगा सेवेंटी सिक्स से ब्रांडिंग ऑफ सर्विस इज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज दे आर जो ब्रांडिंग ऑफ सर्विस डिफिकल्ट होता है क्यों ऑब्वियस बात है ऑप्शन ए इन टेंजिबल की वजह से वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस फ्रॉम बिकॉज जो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो इंपॉर्टेंट है सर्विस के लिए क्यों क्योंकि सर्विस कस्टमर टेंड टू रिलाई मोर ऑन पर्सनल देन नॉन पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो सर्विस कस्टमर होते हैं जिनको सर्विस चाहिए होता है वो मोर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे देते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन पे या पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे नॉन पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे नहीं सेवेंटी एट है द सजेस्टेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटी टू यूज वैन द प्रोडक्ट इज इन टेंजिबल डोमिनेंट इज टू सराउंड द प्रोडक्ट विथ टेंजिबल एविडेंस यानी कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटी है कि जब आपका इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो सर्विस हो तो उस केस में उसको आप टेंजिबल एविडेंस से सराउंड करिए नेक्स्ट है डैस इज एन ओवरऑल फेवरेबल इंप्रेशन और अनफेवरेबल इंप्रेशन बेस्ड ऑन द अर्ली स्टेज ऑफ सर्विस एनकाउंटर तो इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट ओवरऑल फेवरेबल इंप्रेशन है अनफेवरेबल इंप्रेशन बन जाता है जैसे ही आप जो इस अर्ली स्टेज में जैसे आप सर्विस में सर्विस इनकाउंटर करते हैं सर्विस आप रिसीव करने जाते हैं कंज्यूम करने जाते हैं तो जो आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल इंप्रेशन बनता है उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट फिजिकल एविडेंस हेल्प फिजिकल एविडेंस हेल्प किस में करता है तो कैट ऑप्शन है टू इवेलुएट दी सर्विस बाई कस्टमर तो ये 80 क्वेश्चंस थे जो कि के एम बी एम के जीरो फोर यानी कि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज से ए के टू के टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे विश्व ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर